bonitas e bonitos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E sim, isso mesmo, como vocês viram aí no título, eu vou ensinar algumas formas de vocês utilizarem tinta, ficar super criativo, economizando e gastando bem pouquinho. Então, é isso e vamos pro passo a passo. Mas se não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, me dá aquela força, por favor, sei que eu mereço, vai! Para esse vídeo, vocês vão precisar de, em primeiro lugar, dessa fita. Eu não sei o nome dela, não sei se é dupla face. É, deixa eu ver se tem aqui nela. É, fita crepe. Ela é uma fita crepe. E vocês vão colocar na parede, ó, tá vendo? Ó, que ela é bem clarinha, conforme o desenho que vocês querem. Eu coloquei aqui mais ou menos como eu vou querer, tá vendo, ó? Dá pra vocês terem uma noção. Eu vou querer os triângulos não tão grandes, nem tão pequenos, mas eu gostei desse estilozinho assim. Então, prontinho. Primeiro passo, ter essa fitazinha, coloca na parede conforme você quer. E é muito importante vocês, ó, apertarem pra que a tinta não passe por ela, tá bom? E agora, vamos para a nossa tinta. A tinta que eu tô usando é essa da Cortex. Ela é de interiores. E ela é a coca mussa. Vocês vão colocar cinco em um baldinho, ó. Separem um baldinho. Cinco copinhos. Eu tô usando um desse. Cinco copinhos de tinta e um copinho e meio de água. Pra poder diluir um pouquinho a tinta. Já diluí, já coloquei a minha aqui. Já peguei o meu rolo e agora é só colocar um cabinho de vassoura aqui e aplicar na parede. Vamos lá. Esteja dando pra vocês verem. Ó, passo o rolo lá e tiro o excesso aqui, ó. Já tá ficando da cor que eu quero a parede. Na verdade, é essa cor que eu quero. Agora, vamos fazer os acabamentos lá em cima. Por causa que eu não, pod não posso me esticar, prolongar muito por causa do estuque, pra não melar. Agora, vamos fazer... Eu vou dar mais uma camadazinha e fazer o acabamento. Pra gente poder esperar um pouquinho e tirar as fitas. Essa parede minha, vocês estão vendo que ela é toda esburacada, tá vendo, ó? Ela não é bem rebocada, nem tem massa corrida. Caso a sua seja, vai ficar perfeito, vai ficar muito mais lindo ainda. Mas não deixe sua parede de lhe parar, né? Como diz a história. Então, continuaremos. <música> Acabamento ainda está secando e meninos também, né? E aqui já tá ó, bem sequinho. Eu vou começar a tirar as fitas. Eu acho que vazou um pouquinho, né? Porque essa parede é cheia de bolinha. Mas se tiver vazado, não tem problema. Que eu passo a branca depois, dou um acabamento com a branca. Nossa, que merda!
prontinho, teve alguns lugares que passaram, ó, e até mesmo o reboco, ó, que saiu não sei se vocês conseguem ver, ó tá vendo? a parede aqui não é lá, essas coisas então eu vou pegar agora, vou lavar o pincel e vou passar com a tinta branca nessas partezinhas nossa, eu gostei, né? ficou lindo Vocês vão começar com esponjinha, vão cortar o formato que vocês quiserem, esponja de lavar prato mesmo. A tinta, da preferência de vocês, eu tô usando a cor camussa, eu uso ela mesmo assim, a tinta sem misturar com água nem nada. Ó, muito importante passar, não precisa ficar perfeitinho na esponjinha, pra que dê um... Quando não ficar todo, vocês colocam mais um pouquinho de tinta. Usem a tampinha da lata, que isso ajuda bastante para tirar o excesso. E aí é só carimbando, como vocês preferirem, na parede. Se vocês quiserem deixar um pouquinho mais de espaço para ficar mais visível, que é tijolinhos, então vocês podem deixar. Tudo vai do gosto e da preferência de vocês. Vocês também podem usar a criatividade, é, fazer esses tijolinhos coloridos. Ao invés de dar espaço, vocês podem fazer um em cima do outro, fica lindo, fica igual uma textura também. E aí é só vocês prosseguir. <música> Que é muito importante vocês seguir essa linha. Ó. Se aqui vocês fizeram um quadradinho perto da parede, esse outro é mais distante. Tá vendo? Tem... 